गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आई एम इंतसार अहमद इकनॉमिक्स टीचर बैक अगेन फॉर अ न्यू टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी हम इसे क्यों कहते हैं सो इट्स अ ग्राफ दैट शोज अ कॉम्बिनेशन अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो डायग्राम और ग्राफ हैं उनमें एक लिमिटेशन होता है कि हम उनमें दो चीज़ें दिखा सकते हैं यानी इसका मतलब ये टू डायमेंशनल होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रोड्यूसर सिर्फ दो ही चीज़ें बना रहा है वो हो सकता है दो से ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर रहा हो बट हमारी लिमिटेशन डायग्राम की होने के कारण हम क्या दिखाएंगे कि हाउ अ प्रोड्यूसर इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस टू गुड्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी ओके तो डेफिनेशन क्या हो गई पीपीसी की कि ये वो ग्राफ है जो शो करेगा कि हम दो प्रोडक्ट्स को एक साथ कैसे बना सकते हैं और अगर हम एक के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरे के प्रोडक्शन को घटाना होगा ऐसा क्यों करना होगा बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पन्स यू कैन गो वन बाई वन विद दीज अजम्पन नंबर वन रिसोर्स आर लिमिटेड एंड एफिशेंसी यूज इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक प्रोड्यूसर के पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ फार्मर एक किसान के पास लिमिटेड लैंड है मान लो दस हेक्टेयर लैंड है तो अब दस हेक्टेयर लैंड को वो किन्हीं दो क्रॉप में कैसे प्रोड्यूस करेगा हो सकता है इनिशियली वो एक ही क्रॉप ग्रो कर रहा है उस दस हेक्टेयर में इसका मतलब उसके पास दूसरी क्रॉप को ग्रो करने का कोई ऑप्शन नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बट इफ ही वांट्स कि उसे दिखता है कि एक क्रॉप को ग्रो करने में रिस्क है हो सकता है सस्ती बिके हो सकता है कम बने हो सकता है सभी लोग उस क्रॉप को ग्रो करें तो आई वॉन्ट टू ग्रो वन मोर क्रॉप इन दैट फील्ड तो अब उसे क्या करना होगा कि पहली क्रॉप के प्रोडक्शन को थोड़ा कम करना होगा थोड़ा लैंड बचाएगा तब जाकर वो दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन में उसे लगा पाएगा इट मीन्स जब भी हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हैं हम एक चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हर हाल में हमें दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना ही होगा बट वन मोर थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड रिसोर्स आर एफिशेंटली यूज एफिशेंटली यूज का मतलब क्या है कि अगर उसके पास टेन हेक्टेयर लैंड है तो वो पूरा का पूरा टेन हेक्टेयर लैंड यूज कर रहा है ऐसा नहीं कर रहा कि वो नाइन कर रहा है और ऐसा भी नहीं कर पा रहा कि वो इलेवन हेक्टेयर कर ले क्योंकि उसके पास टेन है तो अगर पूरा का पूरा वो टेन हेक्टेयर लैंड यूज करता है तो बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन उसका क्या होगा ये हमें पीपीसी दर्शाता है कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर नाउ कम्स सेकंड अजम्पन दैट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जिसको क्विकली शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं किया जा सकता देर आर सर्टेन लिमिटेशन विद द प्रोड्यूसर कि उसके पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है जिसमें उसको सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं तो उसके लिए उतना आसान नहीं होता कि रातों रात वो टेक्नोलॉजी को बदल सके ही हैज़ टू वेट ही हैज़ टू मेक अरेंजमेंट फॉर द फंड तो उतना आसान नहीं है तो वॉट वी आर अज्यूमिंग स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो उसके पास अवेलेबल है वो कॉन्स्टेंट है उसे वो जब चाहे बदल नहीं सकता इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जिसके पास ज्यादा फंड्स नहीं है और वो खेती हल बैल से करता है तो उसके लिए इतना इजी नहीं है कि हल बैल की जगह वो एक ट्रैक्टर आसानी से खरीद पाए इसका मतलब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हिम इज कॉन्स्टेंट ऑन द अदर हैंड एक बड़ा फार्मर है बिग फार्मर है वो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग करता है उसको लार्जर क्वान्टिटी में बनाना होता है सो ही इज यूजिंग ट्रैक्टर अब अगर वन परसेंट कभी ऐसा हो कि वो सारा लैंड यूज ना कर पे करके हाफ यूज कर पाए तो ऐसा नहीं होगा कि वो ट्रैक्टर बेच के हल बैल खरीद ले स्टिल ही हैज टू यूज हिज ट्रैक्टर सो दैट मीन्स स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द प्रोड्यूसर रिमेंस कांस्टेंट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो हमारा पीपीसी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी इसको तभी दिखाएगा जब हम ये अज्यूम कर लें कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पन ऑफ पी पी इज रिसोर्स मे नॉट बी इक्वली एफिशियंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लैंड में मैं जिस क्रॉप को पहले ग्रो कर रहा था अब अगर उसकी जगह मैं दूसरी क्रॉप को ग्रो करूं तो वो भी उतनी क्वांटिटी बने हो सकता है कि मेरा लैंड उस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने में ज़्यादा फर्टाइल था 
हो सकता है दूसरी क्रॉप बनाने में वो मुझे कम आउटपुट दे और हो सकता है ज़्यादा भी दे दे तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी भी फैक्टर की एफिशिएंसी हर एक चीज़ में सेम हो इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ लाइक आई एम टीचिंग यू इकोनॉमिक्स अगर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि इतने ही समय में इतने ही पैसे में आपको अकाउंट्स पढ़ाना है सो आई मे नॉट बी दैट मच कैपेबल एनफ टू टीच अकाउंट्स बिकॉज आई डोंट हैव स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स उसको पढ़ने में समझने में मुझे वक्त लगेगा और उतना एफिशेंटली मैं अपनी टीचिंग अपने लेक्चर को डिलीवर नहीं कर पाऊँगा जितना कि मैं इकनॉमिक्स में कर सकता हूँ बिकॉज आई एम हैबिचुअल ऑफ दिस आई एम हैविंग एक्सपर्टाइज इन इकनॉमिक्स तो इसी तरह किसी भी जगह को ले लो इंडस्ट्री में ले लो कोई भी मशीन है एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने की मशीन है वो तो दूसरी चीज़ बनवा लें उस मशीन से ऐसा पॉसिबल नहीं है और अगर बना भी पाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि उतना इक्वली बना पाए ऐसी किसी लेबरर के साथ भी होता है कि एक लेबरर पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम करने में एफिशिएंट है मान लो वो स्टील फैक्ट्री में काम करता है और अगर हम उसे स्टील फैक्ट्री से शिफ्ट करके सीमेंट फैक्ट्री में भेज दें तो वहाँ पर डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड है वहाँ डिफरेंट एफिशियंसी चाहिए तो जितना आउटपुट उतने समय में वो स्टील फैक्ट्री में दे पा रहा था वो डेफिनेटली सीमेंट फैक्ट्री में उतना आउटपुट उतनी एफिशिएंटली नहीं दे पाएगा इसका मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उनको हम इक्वली एफिशिएंट हर चीज़ के प्रोडक्शन में नहीं मान सकते तो इट मींस इफ वी आर फॉलोइंग दीज थ्री अजम्पन्स डेफिनेटली पीपीसी विल वर्क पीपीसी विल शो हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन विदाउट रिड्यूसिंग विद रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये अजम्पन अगर फॉलो होते रहें तो हम दोनों ही चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ा पाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ पी पी सी देर आर टू एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पी पी सी नंबर वन इट स्लोप्स डाउनवर्ड ये आपने और भी टॉपिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है सेम रीज़न यहाँ पर भी वही एप्लीकेबल है कि जब भी कभी हम दो ऐसे वेरिएबल्स को एक्स और वाई एक्सेस पर दिखाते हैं जिनमें इन्वर्स रिलेशन हो निगेटिव रिलेशन हो दैट मीन्स इफ वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन रिड्यूजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर इट मीन्स देर इज़ अ निगेटिव रिलेशन तो अगर हम उस निगेटिव रिलेशन को ग्राफ में शो करते हैं इट विल हैव अ डाउनवर्ड स्लोप तो यहाँ रीज़न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बिकॉज अ प्रोड्यूसर हैज़ टू सेक्रीफाइज अ गुड टू प्रोड्यूस अनदर गुड हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हैं अगर हम एक चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन को कम करना होगा तभी जाकर हम ये काम कर सकेंगे और उसको ग्राफ में जब हम दिखाएंगे इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए या वर्टिकल लाइन हो जाए या अपवर्ड स्लोप हो जाए द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पी पी सी इज इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन वट डज इट शोज कॉन्केव टू द ओरिजिन दैट मीन्स इट इज़ ओनली वेन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस नाउ वॉट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट शोज दैट हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ गुड वी हैव टू सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम यूनिट्स ऑफ अनदर गुड लाइक हेयर आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल ऑफ टू कमोडिटीज सपोज अ फार्मर इज हैविंग अ पीस ऑफ लैंड ही इज यूटिलाइजिंग दैट पीस ऑफ लैंड यूजिंग अ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सपोज ही इज एबल टू प्रोड्यूस हंड्रेड क्विंटल्स ऑफ फीट बट ही वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी क्वान्टिटी ऑफ राइस नाउ इफ ही वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस मोर सम क्वान्टिटी ऑफ राइस ही हैज़ टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ वीट बिकॉज ही इज हैविंग लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ लैंड सो वट हैपन्ड ही हैज़ रिड्यूज द प्रोडक्शन ऑफ वीट बाई टेन क्विंटल्स and because of that some land was uh, you can say uh, left for the production of rice and he is able to produce 20 quintal of rice so how much is the sacrifice 10 quintal of wheat and 20 quintal gain so 10 is to 20 ratio that comes half 10 upon 20 means half thereafter to increase more production of rice he has to sacrifice again wheat what but what happens in this case when moc increases means a producer has to sacrifice more and more units like earlier he was sacrificing 10 quintals of wheat now he is sacrificing 20 quintals of wheat and then he is able to produce 20 more quintals of rice now what why it happened you know when he was producing wheat alone he was buying 
raw material and other things in bulk in largest quantity so maybe he is buying raw material directly from the wholesaler and getting a heavy discount on it but later when he is reducing the production of wheat now he is buying uh, raw material and other things in lesser quantity so now he is getting it at a higher price it will he will not get the same discount which he was getting when he was buying raw material in bulk so it is now becoming costlier for him to buy the raw material to produce wheat hence to produce a fixed quantity of rice he needs to sacrifice more production of wheat then he would be left with a sufficient capital which would be required to buy to buy the raw material to produce rice so that's why you find every time his sacrifice is increasing so now he is sacrificing 30 quintal of wheat then he is able to produce 20 quintal and the final option left with him not to produce any quantity of wheat so he has sacrificed whole 40 quintal of wheat and now he is able to produce 20 more quintal of rice this is the last final option so 40 ratio 20 that comes 2 now you can also calculate this 10 ratio 20 means 10 upon 20 that comes 0.5 नेक्स्ट 20 रेशो ट्वेंटी मीन्स ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी इससे क्या आता है वन देन कम्स थर्टी रेशो ट्वेंटी यानी थर्टी अपॉन ट्वेंटी दैट कम्स वन पॉइंट फाइव और लास्ट में आ रहा है फोर्टी रेशो ट्वेंटी मीन्स फोर्टी अपॉन ट्वेंटी दैट कम्स टू तो आप ऑब्जर्व कर लीजिए देखिए आपका एम या जिसको हमने एम भी कहते हैं इज इंक्रीजिंग पॉइंट फाइव वन वन एंड हाफ एंड टू and it is because we are sacrificing more and more and more units of a good then we are able to produce more quantity of another good to yahi hamara law kehta hai ppc ki ek concave hone ke liye kya shart hai kya zaruri hai ki moc hamesha increase hoga so it is written there you can read it again it is due to increasing marginal opportunity cost it implies that a producer has to sacrifice yani hamesha ek producer ko zyada se zyada sacrifice karna padega to भी जाकर वो दूसरे प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी बना सकता है क्योंकि उसकी लिमिटेशन क्या है उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है और वो सारे रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन या फुल एम्प्लॉयमेंट कर रहा है दिस यू कैन आल्सो सी इन द डायग्राम दिस इज पीपीसी व्हिच इज कॉन्केव टू द ओरिजिन that is showing full employment and full utilization of the resources so these possibilities jo maine is pe mark ki hain a b c d e they show full utilization of the resource so these combinations you can connect pehla kya hai a a possibility kya dikha raha hai ki humne sirf aur sirf wheat banaya hai no production of rice at all so 100 quintal of wheat produce no production of rice उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हुई कि बी पॉसिबिलिटी पर जब वो गया तो उसने थोड़ा सा वीट को सेक्रीफाइस करा राइस को गेन करने के लिए थर्ड पॉसिबिलिटी में ये आया कि ऑलमोस्ट बराबर आ गया उसने सेक्रीफाइस जितना करा लगभग उतना गेन कर लिया सी डी में वीट और ज़्यादा सेक्रीफाइस करके ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करना चाहता है एंड द फाइनल ऑप्शन लेफ्ट फॉर हिम इज ई ई पॉसिबिलिटी कि वो चाहता है कि अब मैं सिर्फ अपने रिसोर्स को यूज़ करके सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करूं और वीट का प्रोडक्शन बंद कर दूं तो उस पॉसिबिलिटी में वो ई पॉइंट पर आ जाएगा इसका मतलब अगर एक प्रोड्यूसर अपने रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन करता है टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखते हुए तो उसके पास ये पाँचों ऑप्शन हैं ए बी सी डी ई इन में से किसी पे भी वो प्रोडक्शन कर सकता है एंड दिस इज एन इमेजनरी शेड्यूल यू कैन मेक योर ओन शेड्यूल जिसमें आप और ज्यादा या कम पॉसिबिलिटीज को भी दिखा सकते हैं सो आई मेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्लियर नंबर वन इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस गुड वी हैव टू सेक्रीफाइस तभी जाकर हम बना पाएंगे तो इसका मतलब दोनों क्रॉप्स में इनवर्सलेशन है एक को बनाने के लिए दूसरे को हर हाल में घटाना पड़ेगा जब तक कि रिसोर्स लिमिटेड हैं और रिसोर्स का ग्रोथ नहीं हो रहा एंड द सेकंड प्रॉपर्टी वाज इट इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन ऑलवेज बिकॉज इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा एज पर लॉ कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्स्टेंट हो जाए या डिक्रीज करने लग जाए क्योंकि ये प्रोड्यूसर की मजबूरी है उसे हर बार अपने पहली कमोडिटी के प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी वो दूसरी चीज़ को बना पाएगा आई थिंक आई मेड यू दीज टू प्रॉपर्टीज़ क्लियर थैंक यू